Hello friends, apa yang lain orang kita weekend PSC ini ada, baru yang video lagi selamat. Apa, kita nanti apa yang kita nak buat adalah, ini baru yang kelas start ini, kita nak buat baru yang silabus sensitif kita buat fireman, polis, driver ini silabus sensitif kita buat kelas ini start ini, kita nak buat. Apa, anda ni semua orang kerja orang kita berani untuk orang ini cuci ni, ni. Semua orang kita channel video ini kawan anda beri pagi ini layar yang ala kalau kita kita channel subscribe ini. Apam balerin, apam paid ait, apam kita kelas segala kodikan sana tu, apam free ait. Ada ini pudia silap sana tu, kasih paid cewa tu boleh, kriti ait lalu kelas segala kodikan ni. Lah sana tu, apam lepas mana kriti ait, betul mana starti ait. Nih kita perisik itu mana mana maksimum kan dan tiada tu full silap sana cover ini, ada ini dia mana pawa mana lagi ini kita ni. Apam nih kalau orang orang ni di sini kita ni, nih kita tiricu orang orang ni berdiri. Nih apam nih kalau orang payah sahaja, nih apam ni. Apam kawan ni beri channel subscribe, ada orang mana komen di sini, like. Apam nih video ista petang ni like, orang orang ni ada orang orang berani ni. Video ista petang ni mata orang like ni dah mesti. Apam nih kalau komen di sini, video orang orang ni orang ni apam nuru berani video orang orang ni nuru bering komen di sini dengan orang orang ni. Anda kira video kalla anda, alangkah kalla tilan anda, anda kira suggestion sonda ayatu. Ni orang payat orang komen di sini dengan orang kalla anda, mana kaya mandi orang ni, la kalla tilan anda, orang orang ni kerja kalla tilan anda, mana komen di sini, ada orang orang ni anda kira suggestion sonda orang ni cegi, apam, semua orang komen di sini, apam, anda komen di subscribe orang orang ni, kira mata orang ni, turun orang orang video sonda orang orang ni, alangkah kira saya orang orang ni video sonda orang tu alangkah kira kelas payat agam, payat agi ni, saya payat orang orang ni, orang orang ni pernah orang orang ni kerja kari ni, la. Ini ke, satu video, satu pam, pertama baru beraya, kritik ni, saya lawan orang yang nyuruh ramai jalan ini ke, atau orang yang kasih gitu. Ini ke, kelas ada kan, ini orang lain, satu benefit gitu. Pan, ini ke free aja, dah ada ni, ni orang jalan le subscribe ni, jangan ni lala. Ada orang lagi orang lagi cerita ni, ni lala, nama kita video side, minat bawa ni ada sahaja gitu. Lapan, ni orang side ni, ni orang tu mana orang kooperasi ni, ada, ada orang lagi ni, nama kita ni orang kelas ni, orang ni orang ramai tu orang lagi ni. Okay, apa orang orang ni orang sedih gitu. Apa orang ni orang ni orang kelas ni orang ni orang ni. Komen di sini, ada apa-apa dan nae, nama kita channel video se istopan dan orang kita itu parah juga. Angin orang lain orang kita cerita lelul, nih kita content di bawah na, orang orang manusia lakukan itu berdua orang kita channel subscribe ini lah, nama kita ada itu benefit juga ada ini lah, cerita orang kita tu orang itu asal orang orang lain orang kita samsi orang orang kita jangan pergi dago. Okay, apam nih kita free aja dan nae content daripada orang orang ini agak ham, apam nih kalau ada apa-apa dan nae kita. Apam nama kita kaji yang kelas ini parah jadi kita apa-apa dan nae, ini nama kita macam Mun exam gel kau memang dah common aja tu lala kandang ni gelar dana dana orang orang lalai agerah hollow unde. Dana regulation road regulation sana ina dah klasel orang orang ni orang ni ajaru. Adu bola dana ni ajar orang orang. Abang baru aja video sura orang orang ni orang ni ajar subscribe ya. Adu bola dana playlist unde mun playlist police driver fire driver tenth level driver. Sapa ni gelar aed perisik unde ajar prepare ina playlist ni gelar. Alah dah van dah tu video sura orang orang ni illa. Abi sura video sura matra kandang ni playlist ni poeta adi mundur le kandang aja amade. Ata apa, nama kita ina tu ina, nama kita mohon silabus kita arko main orang la topik ya, na, aduh unda, semua arko video ga, na, apa arko ini tu la regulation orang ini tu topik ya, rendah air tiri tiri tu road regulation, nama kita rendah air tiri tiri tu porter lagi road regulation, sana porter lagi tu Ministry of Road Transport and Highways, nama kita akan terus itu mana, itu porter lagi lagi tu, itu rendah air tiri pada ni hari tu porter lagi tu, ini regulation tu orang ni alih tu ni mau gaya ringgal orang tu la, itu nama kita dari ni tu Orang Arab, ada itu, nama orang yang mana wahana modi kan? Road lari yang yang itu kerja orang lepas terdiri kan? Angin orang kerja orang lagi, ani ini orang regulation, nama kita orang Arab, payat gudia cuma, jadi orang kita ada itu gudia kerja orang lepas sikit kalau angin orang kerja orang lepas itu allah barang itu regulation sangat barang itu. Apa? Pudia sila pasal ini sendiri, tiga muda le, empat puluh tiga le, orang lepas section sangat barang ini. Ada itu regulation semua tam, orang ni orang dua orang section, ada orang dua orang ceri section, ada section ada dua lagi, baki muda um, nama kita orang mana barang ini. Apa? Section semua orang itu. Orang section sedut gaya ni, alah, di mana tu, ni utara sub section sura. Ada itu naal sedut gaya ni, naal naal tu, ni satu section unda. Satu, satu section lah, satu point dia itu anak tu barai. Apa ini untuk number yang kita orang teri kena gaya ringgalan tu, lepas naal, apa, coba di regulation naal, naal ni, anjam tu sub section ni ada. Angin ini untuk coba di kira. Baca naal amat regulation anda ni, kalau ada sub section orang ini untuk coba di kira orang sah di kira. Baca, kita orang section ni beri kita, apa ini kita orang teri kira. Anda ni ada barang ni kerana sub section ni lalang ni le, orang tu point itu barang ni kerana karya ni lalang mana sila kiri kerana, nama kita video kan dah, mana karya ni lalang mana sila aku, abang, ni kalau tu kerjaya itu kan dah, mana sila kiri note itu, dah beri note itu tanah bawa, ni le orang ni kita karya, abang, ni kita ni lelai tu section itu ni, semua, ni kita semua ni yang manggil, ni kita ni kita lelai agak dah semua ni yang manggil, road ni yang manggil, lagi kita lelai ni IPC, CRPC, bola bola, ni tu section ni kalau orang ni kirim, abang tu Adin deh, adi te, orang nama tu section endu barangin tu, tapi short title extend adi commencement endu barangin tu portion lagi. Short title endu orang ni lah adin deh, IPC ana Indian Penal Code. 
അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് അതെവിടെയൊക്കെയാണ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം അതെന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം എന്നാണ് ഇന്ന വർഷം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനാണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ പല വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ നിയമം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ വാക്കുകൾ കാണും അപ്പോൾ അത് ആ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ്റെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഡെഫിനേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സായിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം പഠിക്കാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഡെഫിനേഷൻ വേണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഓരോ സെക്ഷനും പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കോളാം അല്ലാതെ ഡെഫിനേഷൻസ് എടുത്ത് സമയം കളയുന്നില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ആറ് യു വരെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് വീഡിയോ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് റോഡ് റെഗുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് പഠിക്കുന്നത് റോഡ് റെഗുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഈ സൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ്റെ നമ്പറാണ് സെക്ഷൻ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ മൂന്നല്ല റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് ഇത് റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അല്ല സെക്ഷൻ നിയമങ്ങൾക്കാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് എന്താണ് റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടി ടുവേഴ്സ് അതർ അതർ റോഡ് യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോടുള്ള ചുമതല അതായത് റോഡ് ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് പൊതുജനങ്ങളോടും അതേപോലെ തന്നെ ആ റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോടും കുറച്ച് ചുമതലകളുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ ചുമതല എന്താണ് നോ വെഹിക്കിൾ ഷാൽ ബി ഡ്രിവൻ സ്റ്റോപ്ഡ് ഓർ പാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ഓർ ഇൻ എ പബ്ലിക് പ്ലേസ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ആസ് ഇറ്റ് ലൈക്ലി ടു എൻഡേജർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഓർ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു ദ അതർ റോഡ് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും പറയുമ്പോൾ മലയാളം കൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേന് സമയം പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് മലയാ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളോട് മറ്റ് റോഡ് ഉപഭോക്താക്കളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും മറ്റ് റോഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഉള്ള ചുമതല ആരുടെ ചുമതല ഡ്രൈവർ ഇതല്ല ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഡ്രൈവർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ചുമതലയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലോ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തോ റോട്ടിലോ വണ്ടി ഓടിക്കുകയോ നിർത്തുകയോ പാർക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ റോഡ് ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേറെ ആളുകളുണ്ട് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആളുകളുണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കംഫോർട്ടിന് മാത്രമായിട്ടല്ല വ
വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ റോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നീ നാല് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല വെറുതെ സെക്ഷൻ്റെ നമ്പർ ഇതൊരു നിയമം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊരു റെഗുലേഷനാണ് അപ്പം നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരുന്നേ ചാതി അപ്പം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് കോമണായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനകത്ത് പറയുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കറിയത്തില്ല പുതിയ പാറ്റേണിൽ ക്വസ്റ്റിനുകളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്പർ ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മളെ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഈ എവരി വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിൽ പോകുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുകളും നിർബന്ധമായും ഒരു ഡൈവർ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് റോഡിലൂടെ പോണ വണ്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈവർ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി ഓടണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ വേണം ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്നൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദേ ഇവിടെ നോക്കി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിൾ വാഹനം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ അതെന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പം ചില വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീളം കൂടിയ വണ്ടികൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ബോഗികൾ ഈ ട്രെയിൻ പോലെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു എൻജിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ക്യാബിനും ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ലോറി അതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ലോറി ലോറിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ പോലെ ഓരോ ബോഗി ബോഗി ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല ഒറ്റ ഡ്രൈവറും അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ എൻജിൻ ബോഗിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അല്ല എൻജിനെ എൻജിൻ ക്യാബിനുമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വാഹനം രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നെറ്റി നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി ഈ ഈ ലോറികളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വളവ് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീണ്ട വലിയ വളവുകളൊന്നും ഒറ്റ നീളത്തി വണ്ടി വണിതാ വളയുകയല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോഗികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 ട്രെയിൻ പോലെ രണ്ട് ബോഗിയൊക്കെ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന കാണാമല്ലോ മറ്റേ കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കുള്ള വാഹനത്തിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് അതിനാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ മതി ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോഗി എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ ബോഗി പോകുന്നതിന് കൂടെ പോണ സാധനമാണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഡ്രൈവർ വേണ്ട അതാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാഹനത്തിന് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുകൾക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തത് നാലാമത്തെ റെഗുലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒരു മോട്ടർ വാഹനം എപ്പോഴും ക്യാരിയേജ് വേ വഴി ആയിരിക്കണം ഓടിക്കണം ഓടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു മോട്ടർ വാഹനം എപ്പോഴും ഏത് വഴിയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് ക്യാരിയേജ് വേ ഇപ്പം ക്യാരിയേജ് വേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ക്യാരിയേജ് വേ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്യാരിയേജ് വേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ ക്യാരിയേജ് വേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ടേംസ് എല്ലാം അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ് തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരിയേജ് വേ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരു വാഹനം എതിലേ ഓടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെയാണെന്ന് ഓടുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വാഹനം റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഓടുന്നത് ഒരു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടുന്ന പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഓടുള്ളത് അല്ല റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടുന്ന ടാറ് ചെയ്ത പോർഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ആളുകൾക്ക് നടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്പാത്തും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് കൂടാതെ റോഡിന് നടു
പിന്നെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാരനോ ഒരു ട്രാഫിക് അടയാളമോ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇരട്ട ക്യാരിയേജ് വേയുടെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്താണ് ഇരട്ട ക്യാരിയേജ് വാഹനം ഓടും രണ്ട് ദിശ രണ്ട് രണ്ട് ദിശയിലോട്ടും വാഹനം ഓടാമെന്നാണ് ഡബിൾ ക്യാരിയേജ് വരിക രണ്ട് ദിശയിലോട്ടും അല്ല രണ്ട് ട്രാക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു റോഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ടും വാഹനമൊക്കെ ഓടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തട്ടായിട്ട് വാഹനം ഓടാവുന്ന സ്ഥലമില്ല അതാണ് ഡബിൾ ക്യാരിയേജ് വേ അപ്പം ഡബിൾ ക്യാരിയേജ് വേ കൂടെ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും എന്താണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് വേണം നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇടതുവശം ചേർന്ന് വേണം വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വാഹനം പോകുന്ന ഒരു ക്യാരിയേജ് വേ ഡബിൾ ക്യാരിയേജ് വേയിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇടതുവശം ചേർന്നായിരിക്കണം ഓടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇടതുവശം ചേർത്ത് ഓടിക്കണം അതായത് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലോ ഒരു പോലീസുകാരോ പറയുവാണ് നേ നീ വലതുവശം വഴി പോകണം വല്ല ട്രാഫിക്കോ ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഒക്കെ കാണും നീ വലതുവശം വഴി പോകാൻ ഒരു സിഗ്നൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ബോർഡ് ഇല്ല ബോർഡ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നിട്ട് പറയുവാണ് അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും വലത്തൂടെ കയറി വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാത്തപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഡബിൾ ക്യാരിയേജ് വേയിൽ നമ്മൾ വാഹനം എപ്പോഴും എന്താണ് ഇടതുവശം വഴി ചേർന്ന് വേണം വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റോഡ് അടയാളങ്ങളോ മാർക്കിങ്ങളോ ഒരു വ്യത്യസ്ത കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ വാഹനം പരമാവധി ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഓടിക്കുകയും എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ വലതുവശം വഴി കിടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കിങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറ്റും നമ്മുടെ വാഹനം എപ്പോഴും എന്താണ് ഇടതുവശം വഴി ഓടിക്കുകയും നമ്മുടെ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏത് സൈഡ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഇടത് സൈഡ് വഴിയാണോ പോകേണ്ടത് അല്ല നമ്മുടെ വലത് സൈഡ് വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടി ഇടതുവശം വഴി ഓടിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവൻ നമ്മുടെ വലതുവശം വഴി പോകും അങ്ങനെ കിടത്തി വിടണമെന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്നാന്ന് ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു വാഹനം നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു വളവ് കുന്നു പോലുള്ള കാഴ്ചകൾ പരിതമിപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തിലും ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യണം വാഹനം ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഓടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സൈഡ് വഴി ഓടിച്ച് പോകുവാണ് ഒരു ആൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത് സൈഡിലോട്ട് ഇച്ചിരി മാറി കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് പോകാവുന്ന രീതി അല്ലാതെ നമ്മൾ പുള്ളി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളീനെ കയറ്റി വിടാതെ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് വണ്ടി നീക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വണ്ടി നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുത്തനെ ഉള്ള ഒരു കയറ്റം കയറുക നമുക്ക് മേ ഫ്രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളവ് വളവിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പുറയുള്ള സംഭവം കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വലതുവശം മാക്സിമം ചേർന്ന് തന്നെ പോകണം അങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പം വളവൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നടുക്കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ പരമാവധി ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർന്നിട്ട് മാക്സിമം പോകണം അതേപോലെ തന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇടതുവശം ചേർന്ന് പോകണം ഇതാണ് സെക്ഷൻ നാലിൽ ഈ ഉപസ റെഗുലേഷൻ നാലിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ റെഗുലേഷൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഏ ഹെവി വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു തടസ്സ ഒരു തടസ്സത്തെയോ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒരു വാഹനത്തെയോ മറികടക്കുന്ന അവസരം ഒഴുകെ ഒരേ ദിശയിൽ നിരവധി ലൈനുകളുള്ള കാരിയേജ് വേയിൽ ഒരു ഹെവി വാഹ ഒരു ഹെവി വാഹനവും അതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് വേഗതര നിയന്ത്രണമുള്ള വാഹനവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടത് ലൈനിലൂടെ ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നാല് വരിപ്പാത ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒരേ ദിശയിൽ ഇതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരേ ദിശയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു വൺ വേ ആണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നാല് പാതയുണ്ട് നാല് പാതയിൽ കൂടെ എന്താണ് ഓരോ വാഹനങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാതയിൽ കൂടെ ഓടിക്കാനായിട്
വീണ്ടും ഇടതുവശത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ എത്ര നിരവധി ഒരു 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 ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ നിരവധി ലൈനുകളുള്ള ലൈൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാഹനം വരത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ വാഹനം പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടിക്കത്തില്ല ഹെവി വാഹനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വേഗത നിയന്ത്രണമുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇടത് ഭാഗത്തോട് തന്നെ ഓടിക്കണമെന്നാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇനി ആദ്യ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം വൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോഡുകളിൽ സിഗ്നലുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിശകളിൽ അല്ലാതെ ആ റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു വൺ വേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കും നമുക്ക് പോകാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കാണിക്കും നമ്മുടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ നോ എൻട്രി എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണിക്കും വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടെന്ന് സിഗ്നൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് അല്ലാത്ത വൺ വേകളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ വേകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുത് എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഈ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഉചിതമായ അധികാരികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാഫിക് ചിഹ്നം മൂലമോ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം മൂലമോ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡ്രൈവർ തൻ്റെ വാഹനം ട്രാഫിക് പ്രവ പ്രവാഹത്തിന് എതിരായി ഓടിക്കുകയോ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയോ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുകയോ ചെയ്യരുത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വഴിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാഫിക് ഫ്ലോ കാണും അല്ലേ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പം വൺ വേ ആണെന്ന് വെച്ചോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലോ കാണും നമ്മുടെ നേരെ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണമാകും നമുക്ക് ഫ്ലോയുടെ എതിരെ അതായത് വണ്ടി വാഹനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നതിനെതിരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വൺ വേ ആണ് പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വൺ വേ കൂടെ തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് കണ്ട പോലീസ് കണ്ടാൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വണ്ടി ഓടിക്കത്തില്ല വണ്ടി സൈഡിൽ കൂടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരും അത് എപ്പോഴും കാണാം വൺ വേ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബൈക്കൊക്കെയാണ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെറ്റി കിട്ടും അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം തള്ളിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ കൂടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അനുവദീയമല്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രാഫിക്കിന് അത് ഒരു പോലീസുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകാം അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒരിക്കലും ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ഒരു ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ സുഗമമായ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിർവശത്തേക്ക് വാഹനം ഓടിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് പിറകോട്ട് എടുക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുകയും പിറകോട്ടുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ പിറകോട്ടുള്ള ചലനം നിൽക്കുന്നതിന് മുൻപായി വാഹനം നീ വാഹനം അതിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങാനും പാടില്ല എന്നാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ നോ ഡ്രൈവർ ഷാൽ പുൾ അതല്ല ദ ഡ്രൈവർ ഷാൽ കിപ്റ്റ് ദ സേഫ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ റിവേഴ്സിംഗ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് നോട്ട് മൂവ് ടു വേഡ്സ് ഈ ബിഫോർ ദ റിവേഴ്സിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് വേഡ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനം പുറകോട്ട് എടുക്കുകയാണ് പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പുറകിലത്തെ ലൈറ്റ് റിവേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തുന്ന കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വണ്ടി പുറകോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാഹനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വാഹനം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ ഇല്ല കൊണ്ടുപോകരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാണുന്നിടത്ത് തന്നെ നമ്മളത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നമ്മുടെ വാഹനം നിർത്തിയിടണം ആ വാഹനം പുറകോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചലനം നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാഹനം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ടിലോട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടോ പോകരുത് അതിൻ്റെ വാഹനം പുറകോട്ട് എടുക്കേണ്ട എത്രയോ ദൂരം ആണെങ്കിലും അത് പുറകോട്ട് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വളച്ച് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകോട്ട് എടുക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുള്ളൂ അത് അതായത് പുറകോട്ട് വരുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണത്തില്ല ഹെവി വെഹിക്കിളൊക്കെയാണ് പുറകിൽ ആരൊ